హలో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మౌనీ టాక్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నేను వడియాలు చూపించబోతున్నాను బియ్యము అండ్ సగ్గు బియ్యం వడియాలు అనమాట వన్ ఇయర్ ఉంటే కదా వడియాలు అంటే మనందరూ తెలుసు కదా నేను వచ్చేసి ఒక హాఫ్ కేజీ రైస్ తీసుకున్నాను అనమాట దానికి కొంచెం సగ్గు బియ్యం అనమాట ఎంత మనం ఏదైనా ఇది కేజీస్లో కాకుండా ఒక గ్లాస్ కానీ ఒక లోట కానీ అలా పెట్టుకుంటే మనకి వాటర్ పోసుకునేటప్పుడు ఈజీగా అయిద్ది అనమాట ముందు రోజు నైట్ ఇవి నానబెట్టుకున్నాను బియ్యము సగ్గు బియ్యము రెండు సగ్గు బియ్యం ఎందుకంటే బియ్యంలో జిగురు ఉండదు కదా సగ్గు బియ్యం వేసుకుంటే జిగురు వస్తుందని మనం నానబెట్టుకుంటాం అనమాట అందుకోసం నెక్స్ట్ డే ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకోవాలన్నమాట చాలా పెద్దది ఎందుకంటే దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక లోట రైస్ తీసుకుంటే దానికి ఎనిమిది లోటాలు నీళ్లు పోసుకుంటాం అనమాట ఒక లోటాకు వచ్చేసి ఆ ఎనిమిది లోటాలు నీళ్లు పోసుకొని అవి వేడయ్యేదాకా ఉంచుకోవాలన్నమాట బాగా ఉడుకుబట్టాలి వాటర్ అనేది ఈ ప్లేట్ పెట్టేసి ఒక మూత లాంటిది ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా వదిలేస్తే అవి వాటర్ అనేది బాయిలింగ్కి వస్తాయి ఈ లోపు మనం ఆల్రెడీ ముందు రోజు నైట్ నానబెట్టుకున్న రైస్ ఉన్నాయి కదా అవి కడుగు పెట్టుకో కడుక్కొని ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ ఉంచుకొని నెక్స్ట్ అది మిక్సీలో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట మెత్తగా పేస్ట్ లాగా అసలు ఇది ఇప్పుడు ఇది లాక్డౌన్ పీరియడ్ కాబట్టి మేము బయటకు వెళ్ళి పిండి పట్టించలేదు మామూలుగా అయితే బియ్యం పిండితో చేసుకుంటారు అనమాట ఈ ప్రాసెస్ పిండి అవైలబుల్గా లేదు కాబట్టి మేము పిండి వేసుకొని చేసాం అనమాట పచ్చిమిర్చి అల్లము ఘాటు కోసం మీరు ఎంత కావాలంటే అంత మెత్తిని కలిగినంత నానిన సగ్గు బియ్యం ఇలా ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ డేకి ఒకసారి ఆ గిన్నె చూసుకొని వాటర్ కాగినేలా చూద్దాము ఇంకా బాయిల్ రావాలన్నమాట వాటర్ అనేది ఏ మాత్రం చాలా ఇంకా బాగా బబుల్స్ వచ్చి రావాలి ఈ సగ్గు బియ్యానికి మళ్ళీ ఇంకో ఎక్స్ట్రా వన్ లోట వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఎయిట్ ఒక లోటాకి ఒక లోట రైస్కి ఎయిట్ లోటాలు వాటర్ పోసుకున్నాం కదా మళ్ళీ సగ్గు బియ్యానికి కూడా ఇంకొక ఎంత తీసుకున్నామో అంత క్వాంటిటీ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ సగ్గు బియ్యం యాడ్ చేసుకున్నాను కొంచెం బాయిల్ అయ్యాక ఆ సగ్గు బియ్యం అనేది ట్రాన్స్పరెంట్గా అయ్యి ఉడకాలన్నమాట దాంట్లో హాట్ వాటర్లో త్రీ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ తీసి చూస్తే ఇలా అన్నీ ట్రాన్స్పరెంట్గా అవ్వినాయి అనమాట అలా అలా కొంచెం అలా బాయిల్ ఇంకా వాటర్ కూడా ఎక్కువ బాయిల్ అయినాయి చూసారా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఆల్రెడీ ఇందాక మనం మిక్సీలో బియ్యం వేసి పిండి చేసుకున్నాం కదా ఆ పిండిలో కొంచెం గట్టిగా ఉంది కాబట్టి దాంట్లో కొంచెం వాటర్ వేసుకొని లూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట పిండిని రన్నింగ్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి ఎందుకంటే మనం వేసినప్పుడు గట్టిగా ఉంటే ఒకే చోటు సుద్దలు కట్టిద్ది ఉండలు కట్టిద్ది ఉండలు కట్టకుండా బాగా వాటర్ వేసి వాటర్ వేసి అప్ప ఆ పిండిని అనేది లూజ్గా రన్నింగ్ కన్సిస్టెన్సీలో చేసుకోవాలన్నమాట అలా లూజ్గా పోస్తే పడిపోయేలాగా ఇప్పుడు దాంట్లో వేసి బాగా తిప్పుతూనే ఉండాలన్నమాట తిప్పకపోతే అది అనేది గడ్డలు గడ్డలు గట్టిపోతూ ఉండిద్ది అనమాట ఈ ఈ వడియాల పిండి చేయటం ఎంత కష్టం అంటే ఈ పిండి వేసిన దగ్గర నుంచి కంటిన్యూషన్ ఉడికేదాకా ఇట్ అది ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు తీసుకునేది ఆ పది పదిహేను నిమిషాలు మనం కంటిన్యూగా తిప్పుతూనే ఉండాలి ఎక్కడ నాపేసామంటే అడుగున మాడిపోయిద్ది ఉండలు కట్టేస్తూ ఉండిద్ది తిప్పుతూనే ఉండేటప్పటికి కొంచెం అది తిక్ అవుతూ ఉండిద్ది అనమాట తిక్ అవుతున్నా కానీ మనం తిప్పుతూనే ఉండాలి అసలు కంటిన్యూషన్గా ఇది కొంచెం తిక్ అయ్యాక మనం దీంట్లో ఆల్రెడీ ఇందాక మనం అల్లము పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ పెట్టుకున్నాం కదా అది యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఎంత కావాలంటే అంత అల్లం పచ్చిమిర్చి ఘాట్ కోసం అనమాట అండ్ దీంట్లోనే ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకుంటాము ఉప్పు కూడా అంతే మీరు ఎంత తినగలిగితే అంత మీ టేస్ట్ తగ్గట్టు మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకో వేసుకోవటమే కానీ కంటిన్యూగా తిప్పుతూనే ఉండాలి ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ అనమాట తిప్పపోయేటప్పటికి అది అడుగంటిపోయిద్ది కింద శుద్ధలు శుద్ధలుగా కూడా అయిపోయింది ఉండలు కట్టేసిద్ది అనమాట పిండి ఇంకా ఒడియాలు ఏదనేది మంచిగా పెడితే కూడా ఆ పిండి అనేది ఉండలు ఉండలుగా ఏగినా కానీ మనకు తెలుస్తూ ఉండిద్ది అనమాట అలా తిప్పుతూనే ఉండాలి కదిలిస్తాను కంటిన్యూషన్గా పిండి అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇలా దగ్గర పడిపోయింది దగ్గర పడిపోయినప్పుడు మనం దించేసుకోవచ్చు తెలిసిద్ది మనకు పిండి ఎంతసేపు రెడీ అయిపోయింది వాటర్ అనేది ఏం లేకుండా తిక్గా అయిపోయింది అనమాట అప్పుడు చూసి తీసేసుకోవటమే మేమైతే ఇలా కవర్ మీద తీసుకొని కవర్ మీద పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట కవర్ వేసుకొని ఇవి పట్టే కొంచెం మందపాటి కవర్లు దొరుకుతాయి బయట షాప్స్లో ఆ కవర్ మీద స్పూన్తో పెట్టుకోవచ్చు కొంచెం వేడి పట్టగలిగే వాళ్ళు చేతితో అయినా పెట్టుకోవచ్చు మేమైతే స్పూన్తో తీసుకుంటున్నాం ఈ సైజ్ అనేది కూడా మన ఇష్టం అనమాట ఎంత సైజులో అయినా పెట్టుకోవచ్చు పెట్టేసి ఇది ఒక రోజు ఎండితే సరే లేకపోతే రెండో రోజు కూడా ఎండబెట్టుకోవాలన్నమాట కంపల్సరీ ఎందుకంటే ఒక రోజు ఎండితే వచ్చేసిద్ది ఇంకొంచెం ఎక్కడన్నా పచ్చి ఉందేమో అని చెప్పి రెండో రోజు కూడా ఎండబెట్టుకుంటే బెస్ట్ అనమాట ఎందుకం
తర్వాత తీసి క్యాన్లో వేసేసుకొని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు దేంట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తే ఎలా ఉంటాయో కూడా చూ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇలా ఆయిల్ కొంచెం కాగాక వేస్తే చూసారు ఎంత వైట్గా ఎంత బాగా వస్తున్నాయో చాలా బాగుంటాయి అనమాట టేస్ట్ కూడా అనుకుంటే ఈ వడియాలు అనేది వన్ ఇయర్ పాటు మనకి అసలు ఏది కొంచెం పురుగు పడతాం కానీ ఏదైనా పాడైపోవడం కానీ అలా లేకుండా ఉండిద్ది దీంట్లో మెయిన్ ఏంటంటే మనం పిండిని కలుపుకుంటూనే ఉండాలి ఉండలు లేకుండా మళ్ళీ వీటిని రెండు రోజులు ఎండ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఫుల్గా ఎండేదాకా అది చూసారు కదా చక్కగా ఉన్నాయి వడియాలు చూసారు కదా నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అస్సలు మర్చిపోద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న గంటను కొడితే నేను ఎప్పుడే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే మీ దాకా నోటిఫికేషన్స్